Hello everyone! In this video, we will see the work energy and power in the lesson. First, we will see the introduction. The term work, energy and power are frequently used in everyday life. That is, in our everyday language, we will see the work, work, work and energy and power. A farmer plucking the field, a plugging the field, a construction worker carrying bricks, a student studying for a competitive exam, an artist painting a beautiful landscape all are said to be working or farmer when the US science here are construction worker single editor are student on the exam of particular or artist on the painting man rather than you love in a man up and working man rang in physics however the word work covers a definite and a precise meaning somebody who has a capacity to do work for 14 to 16 hours a day are said to have a large stamina இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு ஒர்க்கரை எடுத்துக்கிறோங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டின் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாருனா அவருக்கு என்ன இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவாங்க நிறைய ஸ்டாமினா இருக்குது நிறைய எனர்ஜி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க வி அட்மேர் எ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னர் ஃபார் எர் ஸ்டாமினா ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னர் ஏன் அவர் லாங் தூரம் ஓட முடியுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோங்க ஏன்னா அவர்கிட்ட எனர்ஜி இருக்குது ஸ்டாமினா இருக்குது எனர்ஜி இஸ் தஸ் அவர் கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க் இன் பிசிக்ஸ் டூ த டேர்ம் எனர்ஜி இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒர்க் இன் திஸ் சென்ஸ் பட் ஆஸ் செட் த அபவுட் டேர்ம் ஒர்க் இட் செல்ஃப் டிஃபைன் இன் அ மஸ்ட் மச் மோர் ப்ரிசைஸ்லி இங்கே ஒர்க்குன்றது ஒரு ஒரு துல்லியமாக நம்ம சொல்ல போகிறோங்க த வேர்ட் பவர் இஸ் யூஸ்ட் இன் எவ்ரி டே லைஃப் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மீனிங் வேர்ட் பவர்ன்றது நம்ம எவ்ரி டே லைஃப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோங்க இன் கராத்தி ஆர் பாக்ஸிங் வி டாக் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் பன்சஸ் திஸ் ஆர் டெலிவர்ட் அட் எ கிரேட் ஸ்பீட் திஸ் செட் திஸ் சேட் ஆஃப் மீனிங் இஸ் க்ளோஸ் டு த மீனிங் ஆஃப் வேர்ட் பவர் யூஸ்ட் இன் பிசிக்ஸ் நம்ம இப்போ கராத்தியை பார்க்குறோங்க பாக்ஸிங் பார்க்குறோங்க இதில் பயங்கரமாக அடிக்கிறாங்க அதில் நம்ம என்ன சொல்கிறோங்க பவர்ஃபுல் பன்சஸ்ன்றங்க இந்த இந்த பவருக்கும் இங்கே நம்ம சொல்கிற பவருக்கும் பிசிக்ஸில் இருக்கிற பவருக்கும் கொஞ்சம் ரிலேஷன்னா இருக்குது அதாவது நம்ம பிசிக்கல் டெஃபினேஷன்ஸில் ஒர்க் பவர் எனர்ஜியை தனியாக சொல்லுவோங்க ஆனால் சைக்காலஜிக்கல் பிக்சர்ஸ் நம்ம ஒர்க்குன்னு சொன்னோடனே நம்ம வேலையை யோசிப்போங்க பவர்னோடனே பெரிய பவர்ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் இதை தான் யோசிப்பாங்க நம்ம இதுக்கு உள்ள ரிலேஷன் ரொம்ப கம்மி தான் இந்த ஏம் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் இஸ் டு டெவலப் என் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் திஸ் த்ரீ பிசிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன பிசிக்கல் டேர்ம்ஸ் ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் வி நீட் டு டெவலப் எ மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் நேம் தி ஸ்கேல் ஆர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ ஹெக்டார்ஸ் அதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும் ஸ்கேல் ஆர் ப்ராடக்ட் தெரியணும் The scalar product, you have learned about vectors and their use in chapter 4. Physical quantities like displacement, velocity, acceleration, force. This is what I am saying. Vectors. We have also learned how vectors are added or subtracted. We can see how vectors are added or subtracted. We now need to know how vectors are multiplied. Now we need to know how vectors are multiplied. There are two ways of multiplying vectors which shall come across. One way, known as a scalar product, gives a scalar from two vectors. If you do a scalar product, you can do a scalar product. If you do a vector product, you can do a vector product, you can do a new vector product. We shall look at the vector product in chapter 7. Here, we take up the scalar product of two vectors. The scalar product or the dot product of any two vectors denoted as a dot b. Let's go to the next page. What are you talking about a dot b? A, B, cos theta. The theta is the angle between the two vectors. Theta is the angle between the two vectors. Since A, B and cos theta are scalars, the dot product of A dot B is a scalar quantity. The moon is scalar. That is the dot product of A is a scalar quantity. Each vector, A and B has a direction, but their scalar product does not have a direction. This is a scalar product direction. A dot B is what you say. A into B cos theta, B into B, A cos theta. How do you say this? Let's look at this diagram. ஏ இருக்கு பி இருக்கு இங்கே பாருங்க பி இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க இது ரெண்டு ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு ஆங்கிள் வந்து டீட்டா அதாவது பி காஸ்டிட்டா இஸ் த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பி ஆன்டு ஏ அதே மாதிரி இந்த டைக்ராம் பாருங்க ஏ காஸ்டிட்டா இஸ் த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஆன்டு பி இதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஏ காஸ்டிட்டா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஆன் டு பி அண்ட் பி காஸ்டிட்டா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பி ஆன் டு பி பி ஆன் டு ஏ So, A dot B is a product of the magnitude of A and the component of B along A. Alternatively, it is a product of magnitude of B and the component of A along B. That's what I said. Equation 6.1A shows that the scalar product follows commutative law. In the 6.1, what equation is it? A into A dot B is equal to A B cos theta. This is 6.1A. What equation is it? What equation is it? ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் எதை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னா காம்பிடேட்டிவ் அவ ஃபாலோ பண்ணுது அதாவது ஏ டாட் பி சிக்வல் டு பி டாட் ஏ 
சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் ஒபேஸ் டிஸ்டப்டிலா டிஸ்டப்டிலாகவும் ஃபாலோ பண்ணுது அதாவது ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி சிக்வல் டு ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி அதாவது ஏ இன்ட்டு லேண்டா பி சிக்வல் டு லேண்டா இன்ட்டு ஏ டாட் பி இங்கே லேண்டான்றது ஒரு ரியல் நம்பர் த ப்ரூஸ் ஆஃப் த அபோ யூக்கன் ஆர் லெஃப்ட் டு ஆஸ் அன் எக்ஸசைஸ் ஃபார் யூனிட் வெக்டார்ஸ் யூனிட் வெக்டார்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் ஐ டாட் ஐ கேப் டாட் ஐ கேப் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜே கேப் டாட் ஜே கேப் இது ஒன் கே கேப் டாட் கே கேப் இது ஒன்று தான் கிவன் டூ வெக்டார்ஸ் அதே ஐ கேப் டாட் ஜே கேப் இல்லாட்டி ஜே கேப் டாட் கே கேப் இல்லாட்டி கே கேப் டாட் ஐ கேப் இது எல்லாம் ஜீரோ கிவன் டூ வெக்டார்ஸ் இதுதான் இல்லை சொன்னேன் நான் நீங்கள் என்ன சொல்ல பாருங்கள் இது வந்து ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெண்டு வெக்டார்ஸ் தான் ஏ தந்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதாவது ஏ டாட் பி கொல்ட்டு ஏ பி காசிட் அது தான் சொல்கிறாங்க பி காசிட் ஆஸ் அ ப்ரொஜெக்ஷன் அதாவது பி காசிட் ஆஸ் அ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் B ஆண்டு ஏ பி காசிட்டான் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பி வந்து ஏ மேலே ப்ரொஜெக்ட் ஆகிக்குது அதே ஏ காசிட்டான் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ வந்து பி மேலே ப்ரொஜெக்ட் ஆகிக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம மேலே பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஏ சிக்வல் டு ஏஎக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஏஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஏஸட் கே கேப் இது ஏ குறிக்குது பின்றது இதை குறிக்குது இந்த இதோட இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் பார்க்கலாம் இப்போது அதாவது ஏ தண்டாங்க ஏஎக்ஸ்ஐ கேப் ப்ளஸ் ஏஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஏஸட் கே கேப் பி தண்டாங்க பிஎக்ஸ்ஐ கேப் ப்ளஸ் பிஒய் கே கேப் சார் பிஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் பிஸட் கே கேப் இதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ்ஐ கேப் ப்ளஸ் ஏஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஏஸட் கே கேப் இன்ட்டு பிஎக்ஸ்ஐ கேப் சார் டாட் ப்ளஸ் பிஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் பிஸட் கே கேப் அதாவது நான் முன்னே சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா ஐ கேப் டாட் ஐ கேப் இது வந்து ஒன் அதே ஐ கேப் டாட் ஜே கேப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த மாதிரி ஒய் டாட் ஐனா ஒன் ஜே டாட் ஜேனா ஒன் கே டாட் ஜேனா ஒன் அப்படின்னா ஐ இன்ட்டு ஐ ஒன் இப்போ ஜே இன்ட்டு ஜே இது ஒன்று தான் கே இன்ட்டு கே இது ஒன்று தான் அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் இன்ட்டு பிஎக்ஸ் இது இதுலேருந்து என்ன வருது நமக்கு ஏஎக்ஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் பிஒய் ப்ளஸ் என்ன அது ஏஸட் பிசட் இதுதான் இங்கே சொல்லிக்கிறாங்க ஃப்ரம் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் அண்ட் த ஈக்வேஷன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு பி வி ஆவ் இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா இப்போ ஏ டாட் ஏ பண்ணுங்கன்னா ஏ இன்ட்டு ஏ ஏனா என்ன இதுங்க ஏஎக்ஸ் ஐ கேப் ஏஒய் ஜே கேப் அண்ட் ஏஜட் கே கேப் இதே மாதிரி இன்னொரு ஏ கூட மட்டும் பண்ணுனா ஐ இன்ட்டு ஐ என்னது ஒன் அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏஜெட் ஏஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏஜட் ஸ்கொயர் அதாவது ஏ இன்ட்டு ஏ மண்டலே பண்ணுறீங்க இங்கே ஏ தந்துக்கிறாங்க பாருங்கள் இது வந்துட்டு இன்னொரு ஏ மண்டலே பண்ணுறீங்க அப்போனா இந்த ரெண்டுமே என்னது பேரலாக இருந்துச்சுன்னா காஸ் ஜீரோ காஸ் ஜீரோன்றது ஒன் அப்போனா ஏ ஸ்கொயர் இது ரெண்டுமே பர்பண்டிகுலர் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள இருக்கிற ஆங்கிள் பர்பண்டிகுலர் இருந்துச்சுன்னா காஸ் நைன்டி காஸ் நைன்டி வந்து ஜீரோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னை பற்றி பார்க்கலாம் நாங்கள் ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் யூனிட் ஆல் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் எஃப்ஆன் டி ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் எஃப்ஆன் டி என்னென்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எஃப் டாட் டி கண்டுபிடிக்கணும் நாம் அப்போ எஃப்எக்ஸ் இன்ட் டிஎக்ஸ் இந்த எஃப்ஐ இன்ட்டு டிஒய் ப்ளஸ் எஃப்செட் இன்ட்டு டிசெட் இதுதான் இது ரெண்டுக்கும் மட்டும் இல்லை பண்ணுங்கன்னா இப்போது எஃப்லன்றது த்ரீ இது இப்போ த்ரீ டிஎக்ஸ்ன்றது ஃபைவ் இது மண்டலே பண்ணுங்கன்னா சிக்ஸ்டின் யூனிட் கிடைக்கும் எஃப் டாட் டி வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டின் யூனிட் கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோங்கன்னா நமக்கு எஃப் டாட் டி கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு எஃப் டாட் டி என்ன எப்படி எழுதலாம் எஃப்டி காஸ்டிட்டா இதுதான் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் யூனிட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் இது கண்டுபிடிக்கணும் மேனிடூட் ஆஃப் எஃப் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா எஃப் வந்து ரூட்டு போட்டு எஃப்எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப்ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப்செட் ஸ்கொயர் இதுதான் அதோடய ஃபார்ம்லா இப்போ எஃப்எக்ஸ் இவங்க இங்கே எஃப்எக்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் கொஸ்டினில் த்ரீ ஐ கேப் தந்துக்கிறாங்க எஃப்எக்ஸ் எஃப்போட வேலை எழுதுகிறேன் த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப் இப்போ இங்கே இங்கே எஃப்எக்ஸ்
மேக்னிடியூட் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கிறங்க இது ஃபிஃப்டி யூனிட் வந்துடும் இப்போ நம்ம என்ன கே கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆன் டி அப்படின்னா நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க டீட்டா கேட்குறாங்க டீட்டாவோட ஃபார்ம்லாம் சொல்கிற பாருங்க காஸ்ட் டீட்டா காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு எஃபெக்டார் டாட் டி வெக்டார் பை மாடலஸ் ஆஃப் எஃபெக்டார் இன்று மாடலஸ் ஆஃப் டி வெக்டார் இது நம்ம இங்கே என்ன கேட்குறீங்க டி கேட்கணும் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க ஆல்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆன் டி எஃப் வந்து டி மேலே எஃப் எஃப்புக்கும் டி கூட இருக்கிற ஆங்கிள் டீட்டா கேட்குறாங்க இப்போ டீட்டா சிக்கல் டு காஸ் அந்த இடத்துல போயிடு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் இன் எஃபெக்டார் டாட் டி வெக்டார் பை மாடலஸ் ஆஃப் எஃபெக்டார் இன்டூ மாடலஸ் ஆஃப் டி வெக்டார் இதுதான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ எஃப் டாட் டி மேலே கண்டுபிடிச்சிங்க சிக்ஸ்டின் யூனிட் இது எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறங்க இங்கே மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிச்சிங்க அதனால் இங்கே ரூட் வந்துடும் இது சால்வ் பண்ணுங்கன்னா டீட்டா வந்து நம்ம காசு நர்ஸாக ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா நோஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி த ஒர்க் எனர்ஜி தீர் ஒர்க் எனர்ஜி தீர்த்து பற்றி பார்க்குறங்க நம்ம த ஃபாலோயிங் ரிலேஷன் ஃபார் ரெக்டிலீனியர் மோஷன் அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலேஷன் ஏ எஸ் எங்கே ஒன்று நம்ம இந்த ஈக்வஸ் நம்ம சாட்டர் த்ரீயில் பார்த்துருக்கோங்க வி ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் ஸ்கூல் டூ ஏஎஸ் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வேர் யூ அண்ட் வி ஆர் த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்பீட்ஸ் யூன்றது இனிஷியல் ஸ்பீட் அண்ட் விறது ஃபைனல் ஸ்பீட் எஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் மல்டிஃபைங் போர்ட் சைஸ் பை எம் பை டூ இப்போ நம்ம இந்த ஈகஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ்னு இருக்குது இப்போ நம்ம எம் பை டூவால் மல்டிஃபை பண்ணுறோங்க ஒன் பை டூ என்ன வரும் எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எம் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூவால் மல்டிஃபை பண்ணுங்கன்னா ஏஎஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது எம் இருக்குது அப்படின்னா எம் இன்ட்டு ஏஎஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சிலேஷன் இதை எப்படி எழுதலாம் எஃப்எஸ்னு எழுதலாம் இது எடுத்துலேருந்து நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேங்க ஆனால் எஃப் இன்ட்டு எஸ் நெக்ஸ்ட்டு வேர் த லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபாலோஸ் நியூட்டன் செகண்ட் அங்கே நியூட்டன் செகண்டில் ஃபாலோ பண்ணுறங்க வி கேன் ஜெனரைஸ் ஈக்வசன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் பை எம்ப்ளாயிங் வெக்டார்ஸ் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஏடி அதாவது வி ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் நான் ஒன் பை டூ சாரி இப்போ நம்ம ஒன் பை டூ இருக்கட்டும் இந்த யூகஸ் நம்ம எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது மேலே வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ்னு எழுதியிருப்பேங்க இங்கே இங்கே டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிக்கிறீங்க இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லிக்கிறீங்க சரிங்களா ஒன் செகண்ட் மல்டிப்ளை போர்ட் சைட்ஸ் பை எம் பை டூ வி அப்டைன் அதாவது எஃப் இன்ட்டு டி தான் வரும் மேலே எஃப் இன்ட்டு எஸ் இன்சி இது டிஸ்டன்ஸு குறிச்சிச்சு இப்போ அதே ஈக்வஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது பண்ணுறங்க த அபோ ஈக்வஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ஏ மோட்டிவேஷன் ஃபார் த டெஃபினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி ஒர்க்குக்கும் கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் உள்ள இருக்கிற ரிலேஷன் சொல்ல வரங்கப்போ த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஈக்வஷன் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் In the quantity of the mass times the square of the speed from the initial value to its final value. That is, half m square. Half times of mass into initial, final velocity minus initial velocity. What do you say? 1 by 2 common. 1 by 2 mass common. V square minus V square minus U square. Then, this is the value of 1 by 2 into m into V square minus U square. Equal to F into D. இதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஆஃப் த டைம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பார்க்கலன்னா த ரைட் சைட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரைட் சைட் என்ற ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் காம்பனண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் காம்பனண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் குறிக்குது த குவான்டிட்டி இஸ் கால்டு ஒர்க் இதுதான் நம்ம ஒர்க்குன்னு இருக்குது ஒர்க் இஸ் கால்டு ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தென் கேஎஃப் இது ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி தான் கே வி வி ஸ்கொயர்ன்றங்க இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ ஸ்கொயர்ன்றங்க அதனால் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபைனல் கேஎஃப் மைனஸ் கேஐ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ வேர் கேஐ அண்ட் கேஎஃப் ஆர் ரெஸ்பெக்ட்லி த இனிஷியல் அண்ட் த ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி இங்கே கேஐன்றது இனிஷியல் அண்ட் கேஎஃப்ன்றது ஃபைனல் ஒர்க் ரெஃபர்ஸ் டு த ஃபோர்ஸ் அண்ட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒர்க்குன்றது என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓவர் விச் இட் ஆக்ட்ஸ் ஒர்க் இஸ் டன் பை த
ஒர்க் டன் ஆன் இட் பை த நெட் ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னென்னா ஒர்க் டன் ஆன் இட் பை நெட் ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி சிக்வல் டு ஒர்க் டன் ஆன் பை த நெட் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு விசல் ஜென்ரைஸ்ட் அபவுட் ஏ ரீசன் டு ஏ வேரியிங் ஃபோர்ஸ் இன் லேட்டர் செக்ஷன் இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் இன்னும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை பார்க்கலாம் இட் இஸ் ஏ வெல் நோன் தட் ஏ ரெயின் ட்ராப் ஃபால்ஸ் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த டவுன்வோர்ட் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெயின் ட்ராப் வந்து எப்படி ஃபாலோ ஆகுதுனா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆல் தான் அண்ட் த ஆப்போசிங் ரெசிஸ்டி ஃபோர்ஸ் அது ஃபாலோ ஆகும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டி ஃபோர்ஸும் இருக்குது த லேட்டர் இஸ் நோன் அஸ் த த லேட்டர் இஸ் நோன் டு பி த ப்ரொபோசல் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ராப் பட் இட் இஸ் அதர் ஐஸ் அண்ட் ரைட்டர் மீட் இது நம்ம இப்போதைக்கு தேவையில்லை இது நம்ம பார்க்க தேவையில்லை கன்சிடர் ஏ ட்ராப் ஆஃப் மாஸ் ஒன் கிராம் ஃபாலிங் ஃப்ரம் ஏ ஐயர் ஒன் கிலோமீட்டர் இட் இட்ஸ் அ கிரவுண்ட் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் வாட் இஸ் த ஒட் அண்ட் மீட் த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒரு ஒன் கிராம் வெயிட் உள்ள ஒரு ரெயின் ட்ராப் இருக்குது அது வந்து ஒன் கிலோமீட்டர் ஹைட்லேருந்து ஃபாலோ ஆகுது ஸ்பீடு வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இது இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் தான் அன் நோன் ரிஸ்ட்ரி ஃபோர்ஸ் இந்த ரிஸ்ட்ரி ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுது ஆப்போசிட் ஆக்ட் ஆகுது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்க்கு மேலே ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் ஆகுது இது ஃபஸ்ட்டு என்ன இருந்ததுனா த சேஞ்ச் இன் கேனடிக் எனர்ஜி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த சேஞ்ச் இன் கேனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ட்ராப் சேஞ்ச் இன் கேனடிக் எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போனா இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூஸ் ஜீரோ சேஞ்ச் இன் கேனடிக் எனர்ஜி பாருங்கள் ஸோ சேஞ்ச் இன் கேனடிக் எனர்ஜி பாருங்கள் டெல்டா கே இஸ் ஈக்வல் டு ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் இனிஷியலில் ஜீரோ இருக்குது அதனால் இது ஜீரோ ஆகிட்டு மொத்தமாக அதனால் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இங்கே ஆஃப் தண்டுங்க எம்ன்றது மாஸ் மாஸ்ன்றது டென் அதாவது ஒன் கிலோகிராம் அதாவது ஒன் கிராம் தந்துக்கிறாங்க இது நம்ம கிலோகிராமுக்கு மாற்றணும் அப்போனா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோகிராம் அதனால் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்ளை பண்ணிடுறேங்க இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி தந்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி மீட்டர் செகண்டு இன்வர்ஸ் இதை சால்வ் பண்ணுங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜவுல் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்றது மாஸ் குறிக்குது இங்கே வெலாசிட்டி ஃபிஃப்டி மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இதெல்லாம் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேர் வி ஹவ் அசியூம்டு தட் த ட்ராப் இஸ் இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட் அதாவது ட்ராப் வந்து இனிஷியலாக ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க அசியூம் தட் த ஜி இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் வித் எ வேல்யூ ஆஃப் டென் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ த ஒர்க் டென் மீட் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஒர்க் டென் மீட் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்னென்னா எம்ஜிஹெச் ஜின்றது கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிறீங்க ஒர்க் டென் மீத கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஜி இன்ட்டு ஹச் எம்ன்றது என்னென்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிராவிட்டி டென்னு எடுத்துக்கிறேங்க ஹைட்டு வந்து ஒன் கிலோமீட்டர் சொல்லிக்கிறாங்க இதை சால்வ் பண்ணுங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா டென் ஜவுல்ஸ் ஒட் அண்ட் பை கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க என்னது டென் ஜவுல்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா ஒட் அண்ட் பை த அன்னோன் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஒட் அண்ட் பை அன்னோன் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒர்க் எனர்ஜி தேர்த்து அப்ளை பண்ணுறங்க சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இங்கே ஒர்க் பண்ணிக்குது அதாவது இந்த ரெயின் ட்ராப் இருக்குது இப்படி இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கீழே எடுத்துகிட்டு போகுது அதே ரெஸ்டி ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் ஆக்ட் ஆகுது அதுதான் எங்கள் சொல்ல வரேன் நான் வேறு டபிள்யூஆர் இஸ் த ஒட் அண்ட் பி த ரெசிஸ்டி ஃபோர்ஸ் அந்த ரெயின் ட்ராப் டபிள்யூஆர்ன்றது ஒட் அண்ட் பி த ரெசிஸ்டி ஃபோர்ஸ் அந்த ரெயின் ட்ராப் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் இது இந்த ஆட்டு கொண்டு போயிடுறேங்க நம்ம ஒட் அண்ட் பி ரெசிஸ்டி ஃபோர்ஸ் தான் தேவை அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி மேலே கண்டுபிடிச்சுங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஒட் அண்ட் பி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து டென் இதை சால்வ் பண்ணுங்கன்னா மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜவுல் இதுதான் ஒட் அண்ட் பை ரெசிஸ்டி ஃபோர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you for watching.